বাংলা লিংক দেখবো চলুন শুরুতে জানিয়ে দিই গত পর্বের কুইজের উত্তর তার বিজয়ের নাম গত পর্বের কুইজ ছিল সাজেক ভ্যালি কোন জেলায় অবস্থিত সঠিক উত্তর রাঙামাটি এবারে সাত হাজার ছশো সাতাশটি এস এর মধ্যে সঠিক উত্তর এসেছে ছ হাজার দুশো ছত্রিশটি যার মধ্যে থেকে ভাগ্যবান বিজয় হয়েছেন টেকনাফের আলী হোসেন কংগ্রেচুলেশন আর আমরা এখন কথা বলবো সাজেকের আঠারোশো ফুট উঁচুতে বসবাসকারী রুই লুই পাড়ার একজন বাসিন্দার সাথে শুনবো তারা কেমন আছেন বিড়াল কটা আছে মজুরি খাই শুধু মজুরি করে খেতে লাগে তোমার মাস্টার ঠিক হয়েছে না বুঝছেন মাস্টার হলো মারিসে বাড়ি মানে পাহাড়ি জীবন যে কতটা কঠিন তা আপনি দুর্গম পাহাড়ি জনপদে আসলে নিজের চোখে দেখতে পারবেন নাগরিক সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত এসব পাহাড়ি মানুষদের জীবনযাত্রা পুরোটাই আত্মনির্ভরশীল সাজেকেও তার ব্যতিক্রম না সাজেকে বসবাস করে লুসাই পাংখুয়া ত্রিপুরা ও চাকমা আদিবাসী তাদের মধ্যে লুসাই ও পাংখুয়া জনগোষ্ঠীর দেখা আমরা এই সাজেকে সেই পেয়েছি বাসভবন রুইলুই এই গ্রামটার নাম রুইলুই হেডম্যান হচ্ছে গ্রামের হত্যাকর্তা এখানে এলে হেডম্যানই আপনাকে সব ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করতে পারবেন আঠারোশো পঁচাশি সালে স্থাপিত রুইলুই পাড়ার হেডম্যানকে চিনে রাখেন হেডম্যানের কাজটা কি আপনি কি কোন রাজার আন্ডারে রাজার আন্ডারে কোন রাজার আন্ডারে আপনি চাকমাটি ডাঙ্গামাটি রাঙ্গামাটি 
পানির ভালো নাই কিন্তু এখন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডে যেভাবে উদ্যোগ নিছে আমাদের জন্য মেশিন দুইটা বসানো হয়েছে আর একটা মেশিন দিলে গ্রামে আমরা পানি নিয়ে আসতে পারবো ডাক্তার স্কুল ডাক্তার নাই অথবা স্কুলও আছে কিন্তু মাস্টাররা আছে মাস্টার আছে শিক্ষা দেয় নাই আপনি কি জানেন আপনার এই গ্রামটা খুব সুন্দর একটা গ্রাম এবং মানুষ এটা দেখতে আসবে সামনে আমাদের তো হয়তো জীবন হইতে আমরা এখানে আছি সুন্দর অথবা অসুন্দর ওইটা আমরা বলতে পারি না যারা দেখে নাই দেখে দেখে এসে মাত্র বলে যে তোমাদের গ্রামটা সুন্দর এই জন্য তো আমরা জায়গাটা আমরা পছন্দ করি লোকজন এখান থেকে চলে গেলে ভারতে আমরা যাইতে পারি না যে জন্মভূমি ভারতে কিন্তু বদ্দুর ভারতও আছে প্রায় বর্ডার তো আছে প্রায় আপনার চোদ্দ কিলো কিলোমিটার মতো আছে দূরে এই পাশে যেটা পাহাড়টা লুসাই পাহাড় আচ্ছা এই পাহাড়ে লুসাই পাহাড়ে হচ্ছে কর্ণফুলির নদীর জন্ম জন্ম হ্যাঁ साधारण पथे বন্ধুরা এবারে সময় হলো রুই লুই ছেড়ে কংলক পাড়ার দিকে যাত্রা করার বিডিআর ক্যাম্পকে বাই ফেলে উঁচু নিচু এবড়ো থেবড়ো পাহাড়ি চিকন পথ ধরে আমাদের ভাড়া করা চাঁদের গাড়িটি লাফিয়ে লাফিয়ে ভয়ঙ্কর ভঙ্গিতে এগিয়ে চলেছে রুই লুই থেকে কংলক দুই কিলোমিটারের এই রাস্তাটিতে সাধারণত গাড়ি চলে না ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কি অবস্থা তো যাক সেসব কথা যেতে যেতে সাজেকের কিছু সাধারণ তথ্য জানিয়ে দিই পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার সর্ববৃহৎ ইউনিয়ন সাজেক বাংলাদেশের ম্যাপ খেয়াল করলেই দেখতে পাবেন সাজিকের উত্তরে রয়েছে ভারত ত্রিপুরা পূর্বে মিজোরাম পশ্চিমে খাগড়াছড়ির দিঘিনালা ও দক্ষিণে রাঙ্গামাটির লংগদু উপজেলা যদিও সাজিক রাঙ্গামাটির অংশ তবুও রাঙ্গামাটি জেলার সদর থেকে সাজিকে যোগাযোগে তেমন কোনো ব্যবস্থা না থাকায় সাজিক যাওয়া দুষ্কর তবে খাগড়াছড়ির দিঘিনালা হয়ে সাজিক যাওয়ার রাস্তা তৈরি শুরু হয়েছে দু সাল থেকে সত্তর কিলোমিটারের এই রাস্তা ধরে এসেছি আমরা এখনও পুরোপুরি রাস্তা তৈরি শেষ না হলেও আপনারা আসতে পারবেন তবে পথে নিরাপত্তার প্রয়োজনে আপনাকে বেশ কয়েকবার সেনাবাহিনীর চেক পয়েন্টের মুখোমুখি হতে হবে নিতে হবে অনুমতি সাজেকে দুটি গ্রাম রুইলুই ও কংলক সহ আশপাশের গ্রামে পর্যটনের কোনো সুযোগ সুবিধা নেই নেই হোটেল রেস্টুরেন্ট এমনকি চায়ের দোকান পর্যন্ত তারপরেও আপনি সাজেকে আসতে পারেন থাকতেও পারবেন রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়ন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ইউনিয়ন যার আয়তন সাতশো দুই বর্গ মাইল তার মানে মেহেরপুর জেলার তিন গুণ আয়তন সাজেকের সাজেক আছে সংরক্ষিত বনাঞ্চল এর আয়তন চার লক্ষ একর সাজেক একসময় এত গহীন এলাকা ছিল যে মানুষের আসা যাওয়া ছিল না বললেই চলে তাই বইয়ে বা অন্য কোথাও সাজেক সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় না আর আমরা এসে দেখি কংলক পাড়ার নিচে এখান থেকে পায়ে হেঁটে উপরে উঠে দেখা মিলবে কংলকের বিরতির পর আবারও স্বাগতম বাংলা লিগ বাংলা পথে বন্ধুরা আমরা এখন রাঙামাটির সাজেকে পায়ে হেঁটে উঠছি কংলক পাড়ায় নিজের শরীর নিয়ে উঠাই লাঠি টাঠি লাগতে চায় দেখেন একজন কিভাবে উঠে বস্তা দাদা কি আছে এখন হবে সকাল আটটায় হাঁটা ধরছো আর এখন বাজে হচ্ছে সাড়ে তিনটা আট নয় দশ এগারো বারো এক দুই তিন সাড়ে সাত ঘন্টা হাঁটতেস আর কতক্ষণ হাঁটবা দাদা আরো দেড় ঘন্টা হাঁটবা যাক 
তুমি ঘরে কতখানি মাল নিয়ে আসতে পারো ওখান থেকে এখান থেকে এরকম কত এক মন পঞ্চাশ কেজি তিরিশ কেজি এরকম এক মন পঞ্চাশ কেজি তিরিশ কেজি এরকম মাল নিয়ে তুমি যাও যাই বন্ধুরা আমরা পৌঁছে গেছি সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে আঠারোশো ফুট উঁচুতে গড়ে ওঠা রাঙামাটির বাগাইছড়ি উপজেলার সাজিকের কংলক পাড়ায় এই যে গ্রামটি দেখছেন বলতে পারেন এরা মেঘের রাজ্যে বসবাস করে এখান থেকে পৃথিবী দেখতে অন্যরকম নিজেদের প্রয়োজনে তারা নিজেদের মতো করে জীবন জীবনযাপনের ব্যবস্থা করে নিয়েছে এখানে আপনি একজন অ্যালিয়ান মানে ভিন্ন জগতের মানুষ এখনও পর্যন্ত সাধারণ পর্যটকদের পায়ের ছাপ পড়েনি এই সাজিক ভ্যালির কংলক পাড়ায় ভারতের মিজোরাম সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোর দুর্গম এই পাহাড়ি এলাকায় লুসাই ও পাংখোয়া পল্লীগুলো অবস্থিত বর্তমানে এই জাতিগোষ্ঠীর সংখ্যা কমে গেছে বলতে পারেন বিলুপ্তির পথে উনিশশো একাশি সালে আদমশুমারের মতে তারা ছিল মাত্র ছশো বাষট্টি জন বুঝতেই পাচ্ছেন বর্তমান তাদের কি অবস্থা এই যে পাথরগুলো দেখছেন এগুলো বলতে পারেন স্মৃতি ফলক লুসাই সম্প্রদায় যারা গত হয়েছেন তাদের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য এই ফলকগুলি রাখা হয়েছে কংলক পাড়ায় এলে প্রথমেই এই ফলকগুলি চোখে পড়বে কংলক পাড়ায় হচ্ছল ও দরিদ্র এই দুই শ্রেণীর মানুষের বসবাস ভারতের মিজোরামের সাথে যোগাযোগ সহজ হওয়ায় এরা সেখানে লেখাপড়া ব্যবসা বাণিজ্য আত্মীয়তা করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন এটি এখানে অতি স্বাভাবিক একটা বিষয় এরা পোশাক আসে খুব লেটেস্ট দেখার মতো বাংলা বলতে পারেন না ইংরাজি পারেন তাহলে কোন ভাষা পারেন আপনি কি লেখাপড়া করেন কি কাজ করছেন কোথায় আছে দোকান মিজোরামে আমার বাম পাশে যে পাহাড় দেখছেন লম্বা কালো জানি না আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি না আমি দেখতে পাচ্ছি এই লম্বা কালো পাহাড়টার নাম হচ্ছে লুসাই পাহাড় লুসাই পাহাড় রেঞ্জ এই লুসাই পাহাড়ে জন্ম নিয়েছে অনেক নদী তার মধ্যে কর্ণফুলি একটি এই পাহাড়ের নিচের সমতলে অনেক ছোট ছোট পাড়া আছে সেখানেও বাস করে আদিবাসী মানুষ পাহাড়ের নিচে হাঁটা পথ ছাড়া যাতায়াতের কোনো ব্যবস্থা নেই ভাবতে অবাক লাগে এখানেও মানুষ বসবাস করে এই যে গাছটি দেখলেন এটা চাকমা ভাষায় বান্দর নাচকা মানে বান্দরের নাচন মানে বিলাই আচর বলতে পারেন বিচুটি তো এটা হচ্ছে কাঠ ভার্সন মানে বিচুটি লতা হয় এটা বড় একটা গাছ এটা কাছে থেকে না দেখলে বুঝতে পারবেন না এই ক্যামেরায় দেখা যাবে কিনা জানি না এই যে কাঠটা কাটা এই যে এখান থেকে যে কাটা কেটে খেলা হয়েছে এই কাঠটার পুরা কাঠটার গায়ে হুল 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 আছে এই যে এই যে এইগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন না হালকা হালকা হুল হুল আছে এবং এটা যদি কারোর গায়ে লাগানো যায় এই এই হুলগুলো এই যে সাদা সাদা হুলগুলো যদি কারোর গায়ে লাগানো যায় পুরা কাঠের গায়ে আছে তাহলে তাকে বান্দরের মতো নাচতে হবে আর চুলকাতে হবে সারা গা ডেঞ্জারাস
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সাজেক বিশ্রামাগার এটি বলতে পারেন এখানে আসলে আপনি থাকতে পারবেন তবে ব্যাপারটা কেমন একটু তো চলুন সাজেক বিশ্রামাগারটি দেখে আসি বিশ্রামাগারটি দেখতে দেখতে লিখে নিন আজকের কুইজ প্রশ্নটি হলো সাজিকের সর্বোচ্চের গ্রামটির নাম কি সম্ভব উত্তরগুলো হচ্ছে এ রুইলুই বি মনপুরা সি কংল তো সিম্পল প্রশ্নটি আরেকবার জানিয়ে দিই বলতে হবে সাজিকের সর্বোচ্চের গ্রামটির নাম কি কেমন লাগছে দৃশ্য মন কি চায় এমন পরিবেশে এসে চিপসের খালি প্যাকেট পানির বোতল ফেলে পরিবেশ নষ্ট করতে আমি জানি চায় না উনিশশো সালে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এখানে একটা ছোট টং ঘর বানিয়ে রাত যাপন করেছিল ঠিক সেখানেই দু সালে তৈরি করা হয়েছে এই বিশ্রামাগারটি বিশ্রামাগারটি যথেষ্ট শক্ত সমর্থ আছে শুধু একটু রক্ষণাবেক্ষণ থাকার ব্যবস্থা খাওয়া দাওয়া আর নিরাপত্তা দিলেই আপনারা আসতে পারবেন থাকতে পারবেন দারুণ পরিবেশে তো চলে আসুন সাজেক বিশ্রামাগারটি অপেক্ষা করছে আপনার জন্য তো সাজেকের সর্বোচ্চের গ্রাম কংলক ঘুরতে ঘুরতে লিখে নিন আমাদেরকে যোগাযোগের মাধ্যম এস এম এস করুন জিরো ওয়ান নাইন ডাবল ওয়ান সিক্স টু ফোর সেভেন থ্রি সিক্স আমি আবার বলছি জিরো ওয়ান নাইন ডাবল ওয়ান সিক্স টু ফোর সেভেন থ্রি সিক্স এই নম্বরে যারা ইমেল করতে চান তারা টিঙ্কু ট্রাভেলার এট দ্য রেট অফ ইয়াহু ডট কম এই অ্যাড্রেসটি ব্যবহার করতে পারেন বন্ধুরা বিশ্বাস করুন আর নাই করুন এটাই কফি গাছ আসুন দেখি কফি পাওয়া যায় কিনা কফি কফি এর ভিতরে তো থাকার কথা কফি বিন এই যে কফি বিন কফি বিন শুধু কফি না সাজেকে কমলা আঙুর হলুদ আদা মরিচ তিল সহ জন্মে নানান জুম ফসল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আধার সাজেক ভ্যালি হতে পারে বাংলাদেশের পর্যটনের এক বিশাল আকর্ষণ শুধু দরকার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সামান্য পদক্ষেপ যাতায়াতের সহজ সুবিধা বাকিটুকু যারা আসবেন তারা নিজেরাই ব্যবস্থা করে নিতে পারবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি তো কফি দেখেই আমাদের রাঙামাটি সাজেক অভিযান শেষ হয়ে যাবে বন্ধুরা সাজেক কেমন লাগলো আমাদেরকে জানাতে ভুলবেন না দেখা হবে আগামী পর্বে বাংলাদেশের দারুণ কোন স্থানে সাথে থাকার আমন্ত্রণ রইল ভালো থাকবেন দাদা আপনার নাম কি আমার নাম চৌমিন খান হেডম্যান লুসাই ভালো আছেন আপনি লুসাই মানে কি লুসাই মানে লুসাই মানে লুসাই একটা আগে চুল লম্বা ছিল তো এরা লুসাই নাম দিছে আর কি আমরা আসলে নাম ছিল মিজৌ 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 আপনি এখানে কি দায়িত্বে আছেন আমি এখন বর্তমানে মোজা প্রধান হেডম্যান দায়িত্বে আছি এবং ইউনিয়ন পরিষদের একজন সদস্য আচ্ছা এখানে কি বেড়াতে আসে মানুষ মানুষ বেড়াইতে আসে এখানে রাতে থাকা যায় রাত্রে থাকা যায় আমরা থাকতেও দিই জায়গাও দিচ্ছি কিন্তু বিদিয়ারা এখানকার পরিস্থিতি খারাপ এই কারণে জায়গা থাকতে দিচ্ছে না বিদিয়ারা কিন্তু আপনাদের কাছে কি খারাপ কিছু মনে হয় না আমাদের খারাপ কিছু লাগে না আগে গত বছরে অনেক সাংবাদিক এসে দেখা থেকে এখানে রাতে যাপন করছে এরা থাকছে এখন কি কয়েকদিনের মধ্যে কিছু পরিস্থিতি এখানে খারাপ দেখা যাচ্ছে ব্যাপারে এই জন্য বিদিয়ারা পারমিশন ছাড়া দেয় নাই এখানে 
মেমন থাকতে গেলে ওরা প্রোটেকশনে আসতে হয় আচ্ছা কষ্ট সহ্য করছে না কষ্ট করতে চায় না মিডিয়ার কষ্ট করতে চায় না তবে আমি যদি দায়িত্ব নেই তাদের থেকে হেডম্যান হিসাবে এরা ছেড়ে দেবে আচ্ছা আচ্ছা এখানে খাবার কি ব্যবস্থা খাবার ব্যবস্থা আমার যা আছে এটা ব্যবস্থা হয় মানে আপনাদের যা খাবেন এগুলো মানে তো হোটেল নাই কোন না হোটেল না ও ওইখানে আমরা একটা ইয়া দেখলাম রেস্ট হাউস দেখলাম হ্যাঁ রেস্ট হাউস ওটার কি ভালো মন্দ কোনো ব্যবস্থা করা যায় না ওইটা করা যায় এটা কিছু গত তুফানে দরজা ভাঙছে আচ্ছা আচ্ছা ওইটা উনয়ন বোর্ডে আমরা फिर आनारे मेमन आलेक्शन डिटी सांबादिक